ഹലോ നമസ്കാരം സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെയർ കട്ടിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ഒരു ലെയർ കട്ട് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി അപ്പൊ അതിന്റെ നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾ തന്നത് ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നോക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡ് ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് സൈഡ് ബാങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യില്ലേ അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം മുടിയിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാറിലൊക്കെ പോവാണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിനേക്കാളൊക്കെ മുമ്പ് പുതിയ ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സൈഡ് ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കോമ്പ് വേണം പിന്നെ മുടി വെട്ടാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം മൂർച്ചയുള്ള നല്ലൊരു കത്രിക വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ കുത്തി വെച്ചിരിക്കാം ഒരു ടിക്ടാക്ക് ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്ലച്ചസോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മതി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നമുക്ക് മുടി വെട്ടാനായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുടി വെട്ടാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മുതിർന്നവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീഡിയോ പറയണ പോലെ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുക അല്ലാതെ സ്വയം ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മുടി കോമ്പ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ മുടി കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത് നന്നായിട്ട് കോമ്പ് ചെയ്യാം ആ പിന്നുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ മുടി വെട്ടാൻ പോണേക്കാൾ മുമ്പ് നമ്മളുടെ മുടിയിൽ ഒട്ടും എണ്ണ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതുപോലെ നനഞ്ഞ മുടി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പലരും പോകുമ്പോൾ അവർ മുടി നനച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുക അത് അവരുടെ ഒരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മുടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുടിയുടെ ആ ഒരു കനം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുടി ഷാംപു ചെയ്തിട്ട് വേണം മുടി വെട്ടാനായിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മൾ മുടിയിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടി നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും മുടി ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഞാനിപ്പോ ഇത് ഷാമ്പു ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെയർ ആണ് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്റെ ഒരു ഹെയറിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയണത് ഞാനിപ്പോ ഇത്ര മുടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഇത്രയാണ് പക്ഷെ ഓയിൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിയല്ലേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മുടി എടുത്തൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് മുടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷാമ്പു ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിനോടൊന്ന് തൊടാണ്ട് കിടക്കുന്ന ടൈമിൽ വേണം നമ്മൾ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഈ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് ചേടയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ വകച്ചിൽ എടുക്കുന്ന ഭാഗമല്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുരികത്തിന്റെ ഹൈ എൻഡ് അതായത് ഹയർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഹൈ എൻഡ് അല്ല ഹയർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ഭാഗം അവിടെ നിന്ന് നേരെ മേലേക്ക് ഈ രണ്ട് ഫിംഗർ ഹെയർ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഹെയർ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും എവിടെ നിന്ന് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടത്തെ പാർട്ടീഷൻ എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങണത് അതേപോലെ ഇവിടെ നിന്നും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ നടുവകച്ചിൽ എടുക്കില്ലേ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ വേണം മുടി എടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുടി കെട്ടണ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മുടി വെട്ടാട്ടോ ഈ ഷേപ്പിലാണ് വരേണ്ടത് നല്ല പോയിന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റ് വി ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എത്രത്തോളം ലെങ്ത് വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്യണ മുടിക്ക് ലെങ്ത് എത്ര വരണ്ടേന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോ ഇത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹെയർ ഇത് ചെയ്താലും ഭംഗിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഈ മുടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ടൈം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ച് അധികം 
അപ്പൊ കറക്റ്റ് ചുണ്ടിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമല്ലേ അതെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മളുടെ ചുണ്ടിന്റെ തൊട്ട് മേലെ അതായത് ചുണ്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് പോയിന്റ് ആക്കിയിട്ട് വെട്ടാം അപ്പൊ നേരത്തെ സെക്ഷൻ ചുണ്ടിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തും ഇത് ചുണ്ടിന്റെ കറക്റ്റ് മേൽഭാഗത്ത് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ വെട്ടാനായിട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരും ഞാൻ ഇത്രയും വെട്ടി കളയാൻ പോവാണ് കേട്ടാ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ചുണ്ടിന്റെ മേലെയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കത്രിക ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പിടിക്കാം ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ഹെയർ അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുങ്ങി എടുത്ത് ഞാൻ വിട്ടു പോയതാണ് കേട്ടോ നമ്മളത് അപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണം എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മള് മുടി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ചെറിയ മുടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കണുണ്ടാവും അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് എത്തിരിക്കണ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടില്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണത് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളു പരിപാടി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് തന്നെ എന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തിക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സെക്ഷൻ എടുത്തില്ലേ അത് കുറച്ച് കേറ്റിങ് എടുത്താൽ മതി അതായത് നെറുകയുടെ കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ വരുന്ന പോലെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു തിക്നെസ് കിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ വെട്ടികളായാൽ താല്പര്യമില്ല അത് കാരണം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ സൈഡ് ബാങ്ക്സ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്യൂട്ട് ലുക്ക് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അതുപോലെ കുറച്ച് പ്രായം ചെന്നവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുപ്പം തോന്നിക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഹെയർ സ്റ്റൈലാണ് പിന്നെ നമ്മളിത് പാർലറിൽ പോയി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചധികം അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും സൈഡ് ബാങ്ക്സ് കട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയും പിന്നെ അത് വലിയതാവാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ പാർലറിൽ പോയി സൈഡ് ബാങ്ക് കട്ട് ചെയ്യണ പരിപാടിയാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പോണിട്ടേലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ബാങ്കിന്റെ ഭംഗി അറിയാം മുടി അഴിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നാലും ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നല്ല ബൗൺസി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് മുടി അഴിച്ചിടുമ്പോൾ പിന്നെ നെറ്റി കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ സ്റ്റൈല് കാരണം ആ ഒരു നെറ്റി മറയ്ക്കാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാൻ പോണിട്ടായി കെട്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇന്ന് വെട്ടിയിരിക്കണം മുടി എങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഈ ഹെയർ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെവിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒതുക്കി വെക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കും ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും അതുപോലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ വാട്സപ്പ് വഴിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയൊക്കെ വീഡിയോന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റൊരു വീഡിയോയി